Ahí en 2.2, momentos constituyentes de la comprensión, podemos ver el emisor que en términos de lectura, no de escritura, cambia, ¿no? El emisor, el mensaje, digamos que esto es así, y el, el receptor, ¿cierto? Solamente en términos de lectura sería así, el emisor es el autor o la lectura que estamos leyendo, ¿cierto? Bueno, no, el autor. El mensaje es el texto, ahí me equivoqué, y el receptor somos nosotros los lectores, ¿cierto? En la escritura sería distinto, en la escritura usted sería el emisor, el mensaje sería el texto que usted está escribiendo y el receptor sería el, el evaluador del saber pro, ¿cierto? En el caso del saber pro. Entonces... Esta es más o menos la dinámica que hay que hacer cuando nosotros vamos a leer, ¿cierto? Tener conciencia de que somos, siga, tener conciencia de que somos una construcción ¿recibe? comunicativa, ¿cierto? Es una dinámica, dinámica comunicativa lo que nosotros estamos le haciendo cuando leemos. Entonces, en ese sentido, pues los invito a, a que hagamos conciencia de eso. Entonces ya como tal voy a borrar. Los códigos manejados por el autor son los siguientes. Eh, él trabaja, por ejemplo... Ah, bueno, vamos a entender qué es un código. Entonces dice el autor acá en, este, en, este, en esta guía que es muy, muy, muy completa, me parece a mí. No, son unas copias que a mí me dieron, es una, una profesora que construyó el texto de esa manera, una profesora mía. Entonces los códigos, dice, es un sistema de significación que puede funcionar sin depender de una lengua determinada. Es decir, los códigos son universales en cualquier lengua, ¿cierto? Y los significados se organizan en conjuntos abiertos o cerrados, más o menos amplios que se pueden manejar conforme a ciertas reglas para establecer relaciones entre sus elementos o confrontarlos con nuevos elementos que se presenten. Estos son los códigos manejados por el autor, los esquemas semánticos y conceptuales, el patrimonio cultural del autor y la circunstancia de la lectura. Entonces, por ejemplo, los esquemas semánticos... En los esquemas semánticos, por ejemplo, vamos a conocer y comprender cualquier idea general que nos digan o significado, ¿cierto? Que nos exige una estructura, una estructura lingüística, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros leemos la metafísica de Aristóteles, vamos a encontrar, o oh no, denme un ejemplo más en psicología, bueno, digamos con Sigmund Freud, vamos a leer la obra completa de Sigmund Freud, y entonces lo que vamos a, a encontrar es lo siguiente. Vamos a encontrar términos como represión, ¿cierto? Represión, resistencia, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a encontrar catarsis. Vamos a encontrar el término alma, el más importante que es el inconsciente, ¿cierto? Vamos a, vamos a hallar cuando leamos una red semántica que se refiere a conceptos, ¿cierto? Sí. O sea, los esquemas semánticos nos llevan a los conceptos. Ajá, sí señora, los esquemas semánticos, los esquemas de significación, nos llevan, o a sentido, porque puede ser significación y sentido, nos llevan que cuando leemos Sigmund Freud van a aparecer unos conceptos que van a ser repetitivos. Cualquier volumen que usted se vaya a leer se va a encontrar con los mismos conceptos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Hasta ahí entendido? Sí. Lo mismo si lee Skinner o si lee a Pablo, va a encontrar estímulo, condicionamiento, 
respuesta, eh, eh, respuestas eh, musculares, nerviosas, siempre va a ser lo mismo, ¿cierto? Si tú, si tú estás en el, en el este de duelo vital, estás en el... Entonces, en, todo va a ser referido al duelo, a la, a la pérdida, eh, tanto material como emocional, ¿cierto? Entonces, vas a girar sobre ese tema. En, en, generalmente, por ejemplo, en la carrera de psicología vamos a girar sobre el tema de la mente y la conducta humana, desde distintos caminos, como les dije en la anterior clase, ¿cierto? Entonces, esos son los esquemas de significación o sentido, los esquemas semánticos. Y todo para entender una idea principal, en el caso de la psicología, entender la mente y la conducta humana, ¿cierto? Además de eso, cuando nosotros leemos, estamos viendo un aspecto que se llama el patrimonio cultural del escritor. Es decir, estamos viendo toda la formación que tuvo el autor para escribir ese, ese libro, ¿cierto? Y estamos viendo también la postura que tiene ese autor ante determinado problema que está tratando, ¿cierto? Entonces uno podrá decir Skinner es conductista porque él en sus libros tiene una postura en donde sustenta que la conducta y la mente, eh, bueno, la mente no existe para ellos, la conducta humana se da en términos de estímulo y respuesta, ¿cierto? Y condicionamientos operantes, condicionamientos clásicos de acuerdo al ambiente en donde se encuentre la persona. ¿Sí ve cómo yo digo las cosas ordenadamente? Y no me he leído ni un libro de Skinner. <risa> Solamente historia de la pedagogía, que se utiliza mucho en... Skinner se utiliza mucho en la pedagogía. Y además, usted tiene otro aspecto que las circunstancias de la escritura. Esto es lo que yo trabajo, por ejemplo, en mi semilla de investigación. No es lo mismo... Por ejemplo, eh, hay un tema que salía muy importante en, en Freud y estaba diciendo que estaba hablando de la pasividad y la actividad. Entonces sustenta que la actividad, por ejemplo, es propia de los hombres, o sea, las personas masculinas, masculinos, ¿cierto? Actividad masculino, pasividad femenino. La pasividad es natural en las mujeres, pero ese fue un libro escrito en 1900. 15 a 1925, entonces si ¿sí ven la mentalidad que tiene Sigmund Freud en ese momento, está descartando para, para todo el papel de la mujer, si nosotros somos un ente pasivo, entonces nosotros no podemos ni pensar, ni escribir, ni leer, ni entender, ni comprender el mundo, ni proponer nuevas estrategias, ni podemos ser madres, ni podemos ser políticas, ni podemos ser presidentas, no podemos ser nada porque si somos un agente pasivo, pues, pero él Freud en ese momento es un personaje de su tiempo, es la circunstancia en la cual se encuentra la producción de Sigmund Freud, mientras que la psicología actual ya le dirá a usted qué pena, pero eso ya está mandadito a recoger, ¿cierto? Nosotros somos agentes, somos personas activas como pasivas en determinadas situaciones, con determinadas personas, ¿cierto? Ya ustedes se saben todo ese discurso psicológico, ¿no? Entonces, de, ese fo de esa forma, nosotros vamos a tener que leer, de acuerdo a estos pasos, los códigos manejados por el autor. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el autor? Es la pregunta, ¿cierto? ¿En qué circunstancias nos las está diciendo el autor? No es lo mismo leer el, el diario de Ana Frank ¿cierto? a otro libro creado en la, en la guerra si usted lee el diario de Ana Frank es totalmente angustiante ella está en angustia ella está expresando que se está escondiendo y que para esconderse y pasar los días en el exilio por el holocausto nazi pues está, está expresando su dolor, sus sentimientos, ¿cierto? No es lo mismo a leer, por ejemplo, el libro de Hitler. Un libro que haya escrito Hitler pues es totalmente diferente, ¿cierto? Ella, Ana Fran está en la posición de exiliada, escondiéndose, y Hitler está en la posición de persecutor, de dictador. Entonces es distinto, van a ser distintas las producciones lingüísticas tanto en uno como en otro, ¿cierto? Todos manejamos un código dependiendo de nuestras circunstancias, ¿cierto? A mí me pasa eso con los estudiantes, los estudiantes no, los de colegio sobre todo, 
no, no manejan un mismo eh, nivel lingüístico que el mío. Entonces llegan con las expresiones como aigan, hubieran, distinguir, eh, necesitaste, llegan con esas expresiones porque ellos construyen su esquema lingüístico, sus códigos, en sus circunstancias, entonces son palabras que han escuchado de los padres y si los padres no terminaron el bachillerato, pues la producción va a ser así, ¿cierto? Entonces, uno como profesor tiene que decirle, muchacho, esto no se dice así, esto, ¿sí? U utilizar bien los códigos lingüísticos. Además de eso, hay esquemas, ya hablamos de los esquemas semánticos y conceptuales, siempre que vamos a leer vamos a encontrar conceptos que nos van a llevar a sentidos, a significados en, en los distintos párrafos o lecturas que leamos. Los factores procedentes en el, en el texto pues son los siguientes, la microestructura y la macroestructura. La microestructura significa a los componentes elementales del texto. Dice acá el autor el léxico, ¿sí? el léxico las frases y el párrafo, ¿cierto?, Esos son los más pequeños, donde, teniendo en cuenta esto, debe haber una coherencia local. Coherencia local es coherencia específica, por decirlo de otra manera. ¿Cierto? Y la macroestructura, que ya se refiere al sentido total del texto. No es lo mismo leer un capítulo de 100 años de soledad a leer toda la novela, ¿cierto? Si yo leo solo un capítulo tendré una visión limitada de lo que me quiere decir el autor. Si yo, si yo leo toda la obra, yo puedo entender, ay, ahora sí, ya puedo entender la coherencia total, el sentido global de lo que quería decir Cien años de soledad, estamos condenados, porque hay efectos mágicos, ¿cierto? En la familia hoy en día estamos condenados, la familia hoy en día está condenada a fallecer, a sufrir, ¿cierto? Ese es el sentido local. Eh, perdón, global, y el local yo podría decir, pues dentro de la obra encontramos en las problemáticas sociales, por ejemplo, la masacre y las bananeras, ¿cierto? Me estoy enfocando en eso. Entonces, en la macroestructura es el sentido total, sentido total del texto, imagínense. Esto se lo van a encontrar ustedes en, eh, en el Saber Pro, les pueden poner un párrafo como les pueden leer una lectura. Bueno, les pueden poner una lectura un poco más larga, ¿cierto? Entonces, hay que entender, independientemente si sea más pequeño o más grande, siempre hay que entender la coherencia local y la coherencia global, ¿cierto? Por ejemplo, a veces le dicen a uno, Skinner decía que citan, tarra, tarra, ¿Usted qué entiende de eso? A. Ah, el autor no sé qué. B. Tienen que leer muy bien la frase. Es mucho más difícil entender un, una coherencia local, o sea, una frasecita, una oración, que un texto un poco más grande. No nos está diciendo nada, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de eso. Dice Santo Tomás de Aquino. Por acá está. No creo que ustedes lo puedan ver. Solamente les dejé ahí trabajo ejercicios para aplicar ahorita al final entonces por ejemplo dice santo tomás de aquino si, si existe un fin último de la vida si existe un fin último de la vida humana cierto entonces tremenda oracióncita y ahí podemos sacar un montón de cosas cuál es el sentido de la vida humana cierto ¿Efectivamente hay un fin en la vida humana? ¿De verdad si ¿sí estamos existiendo o estamos muertos en vida? ¿Cierto? Tantas preguntas que pueden salir solamente de una frase. ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es eso de fin último? ¿Qué significa un fin, fin último en nuestras vidas? ¿Qué significa? ¿Cierto? Entonces es complicado. Es mucho más complicado una fra frase corta que un, un, un este más grande, un párrafo, un libro, una novela. ¿Cierto? En ese sentido, en ese sentido, usted tiene que entender, buscar la, macro, la microestructura del texto y la macroestructura del texto. 
cuando usted ya maneja eso, o sea, el día de mañana usted va a presentar su examen saber pro, pues usted ya sabe, ay, la macroestructura, la microestructura, ¿cierto? Entonces ya va a poder llegar a una mejor comprensión. Cuando vaya a escribir, yo debo escribir con cohesión y coherencia, que me entienda él el receptor del mensaje, si no me entiende significa que no está funcionando, ¿cierto? Por eso es que yo muchas veces cuando califico los trabajos de los chicos, eh, no en, en bachillerato ya no pasa esto, porque ya las competencias lectoescriturales pues están mucho más conformadas actualmente, pero en ustedes sí, sí funciona esto, que a veces quieren decir algo, arrancan diciendo algo, van bien y de pronto se contradicen, dicen todo lo contrario. Eso significa que el, el emisor no está emitiendo adecuadamente su mensaje, ¿cierto? Y que el receptor quedó como que no entiendo, ¿cierto? Yo a veces les escribo a los chicos en los ensayos, yo no entiendo qué es lo que quiere decir. Porque no sabemos construir cohesión y coherencia desde lo más básico que es una frase, ¿cierto? Hasta lo más grande que es un ensayo. Y eso es muy grave. Y yo digo que ese es el primer principal problema de este programa. Ni siquiera es la psicología, ni siquiera es lo que uno escucha a los estudiantes, profe, no entiendo, ni siquiera es eso. Sencillamente los estudiantes no saben leer y no saben escribir. Ne no, no necesariamente el diccionario, porque ya vamos a ver con los ejercicios que los autores nos están diciendo las cosas. Por ejemplo, Sigmund Freud arranca, ¿no? Entonces arranca hablando del caso no sé quién y dice, por resistencia entendemos ta, 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 ta. Y como no leemos bien eso pasa derechito y no nos dimos cuenta. Y el mismo, acuérdese, estamos con los códigos manejados por el autor. El autor mismo nos está dando los esquemas semánticos y con, con, conceptuales de, de lo que él quiere sustentar, ¿cierto? Entonces... En ese sentido, en ese sentido, el, la macroestructura y la microestructura manejan de esa forma, se me perdió, ¿cierto? Siempre tenemos que leer de esa forma. Y los esquemas superestructurales, que son estos, se refieren a la capacidad que tiene el lector de categorizar un texto. Yo podría decir, este es un texto psicoanalítico, este es un texto conductual, este es, un, este es una novela romántica, este es un poema del siglo XVI, este es, o si leemos por ejemplo el periódico, este es un artículo sobre la deficiencia en la política colombiana, ¿cierto? Las superestructuras significan intertextualidades. Eso quiere decir que nosotros podemos calificar un texto en diferente forma. En el mismo Saber Pro usted va a encontrar un artículo, en el que se hace nacionalmente, un artículo que es totalmente político social como puede encontrar un artículo biológico natural ciencias naturales cierto entonces esa se refiere a las superestructuras hay distintos párrafos textos que nos está mostrando el saber pro pero todos no pertenecen al mismo género cierto ni a la misma tradición uno me puede estar hablando de los problemas en la deficiencia en el alfabetismo en Bogotá de tales a tales años. Otro me puede hablar sobre la incidencia del abuso sexual en hombres mayores de 35 años sin esposa. ¿Sí ve? Esto va desde lo más pequeño que es una frase hasta todos los textos producidos por la comunidad científica. Cuando vaya usted a hacer su tesis de pregrado, si la va a hacer se va a dar cuenta, cuando empiece a investigar sobre su tema de investigación, se va a dar cuenta que hay muchas personas hablando del mismo tema, pero de distinta forma, desde distintos puntos de vista. Eso se llaman las, las esquemas superestructurales. Entonces ya usted no, habrá, no hablará ni en micro, ni en macro, sino en super. Entonces tal autor decía, usted se puede 
referenciar a, a Skinner, se puede referenciar a Pablo, puede hablar de Simón Freud al mismo tiempo, ¿cierto? Y tratar de hallar conexiones sobre el tema que usted esté trabajando en su, en su tesis de grado, ¿cierto? A eso se le llaman los, las superestructuras, los esquemas genéricos, ¿cierto? Hasta este punto nosotros deberíamos llegar como lectores a manejar el discurso, ¿cierto? Y eso es cuando nos encontramos nosotros allá en un congreso, en una vaina, entonces usted se da cuenta que entran las personas y no sé quién decía que si sí, sé cuántas y manejan todo el discurso psicológico, se pueden referir a dos, tres autores al mismo tiempo, cuatro libros de la de manera cohesiva, coherente, ¿cierto? Porque ya manejamos el discurso, ¿no? Dígame. A ver, no podemos limitar toda historicidad. Sencillamente estamos hablando en términos de códigos o códigos o esquemas semánticos o conceptuales en el caso de la psicología. No siempre en una tesis, No siempre una tesis es totalmente histórica, no siempre, porque usted podría estar hablando de un tema actual. Se refiere a la historia porque, bueno, eso es lo que nos han enseñado en la academia, que ese es el marco referencial, el marco... Sí, los, eso es el marco teórico, el, el marco... Sí, estos son reglamentos, pero la historicidad ni, la, ni el momento social tienen que ver con la comprensión. La comprensión está mucho más, más sustanciosa, o sea, va más allá, ¿cierto? Cuando yo hablo de historicidad, de temas como historicidad, cuando hablo yo de facticidad, cuando hablo yo de aplicabilidad de la psicología, estoy hablando en términos superestructurales. ¿Cierto? Que lo más grande, lo más general, en términos universales, ¿no? ¿Cierto? Los factores de la comprensión del lector se encuentran en una hipótesis de lectura, ¿cierto? En un lector modelo, ¿cierto? El lector modelo es capaz de entender todos estos esquemas, ¿cierto? En ese sentido, en ese sentido debemos hacer una lectura comprensiva de lo que estamos haciendo. Esto en términos generales. Los códigos del autor serán distintos. Uno nos podrá estar hablando desde la parte judicial del mismo fenómeno, ¿cierto? Otros desde la parte psicoanalítica, otros desde la parte cognitiva conductual y eso es lo que conforma la superestructura, los códigos los códigos lingüísticos que emite cada, cada autor, ¿cierto? ¿Hasta ahí entendido? Entonces, como para practicar, dígame. Digamos, lo correcto cuando se hace una lectura en la velocidad de la lectura, ¿cuál es? Si uno debe leer despacio, debe leer a su ritmo, debe leer... Ah, mire, acá hay, acá hay unos ejemplos. Esto es lo que llama el autor dirección, dirección de la lectura. ¿Cierto? Podríamos ponerlo como 8, supongamos. Dirección de la lectura y es y proceso, el proceso de la lectura. Entonces postula que hay una lectura rápida o vistazo. Esa es la lectura que yo hago cuando estoy a dos horas de empezar clase y no he hecho nada, ¿Cierto? Es rapidísimo. O vistazo, ¿cierto? Eso es rapidísimo que, es, que, que hace uno. Entonces, en ese nivel nos dice, dice el autor, hay una visión panorámica, o sea, general, del texto. Cuando vaya a preguntar a la profesora, leyeron el texto, y usted como echó una lectura rápida y de vistazo, solo va a dar una idea general del texto. Eh, ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de algún texto que haya leído en la universidad? A ver, aquí. ¿Cuál? Cualquiera. En psicología. Listo. Entonces, te, eso, esa respuesta. Habla de, de Maslow y las, las inteligencias múltiples. Eso es una ma, ma, 
visión panorámica del texto, me está diciendo la generalidad del texto. Y si yo le digo cuáles son las, cuáles son las inteligencias múltiples en Maslow, ¿las pueden citar? ¿Cuáles son? Imagínense, eso significa que ella hizo una lectura comprensiva del texto, porque ya sabe especificar de qué trata. Y me puede seguir hablando de la lectura más específicamente y trataba esto y abordaba esto y la otra y la música tal cosa y la inteligencia lingüística tal cosa, ¿sí es cierto? Pero si nosotros hacemos una lectura rápida o vistazo, solamente vamos a tener una visión general del texto que fue lo primero que usted me dijo, ¿cierto? pero si usted hace una lectura comprensiva significa todo lo que me está especificando, ¿cierto? Entonces, eh, si, simplemente hacemos una idea general del texto, cuando hacemos una lectura rápida o de vistazo. En esta etapa, en la lectura rápida, oh, se me olvidó escribir rápida, en la lectura rápida o vistazo, en esta etapa... Usted solamente hace una lectura del título y de los subtítulos del texto. Mire que yo, ah, practicando esto, cuando los estudiantes de primero y segundo, sobre todo, hacen sus ensayos y los ensayos están totalmente incompletos, significa que ellos solo hicieron una lectura rápida o vistazo del texto. O solamente pone el título y medio explica el guito y el subtítulo que vio en la lectura y medio explica el guito. Eso significa una lectura muy mala del texto. La persona solo va a tener en cuenta los títulos y los subtítulos, ¿cierto? Y hay un intento, un intento por responder esos títulos y esos subtítulos. Entonces eso significa que es una lectura totalmente incompleta, ¿cierto? Hay otra, por ejemplo, eh, que es una lectura espontánea. Por ejemplo, en este sentido yo sé cuándo una persona lee y cuándo no. Y de acuerdo a eso yo hago mi selectiva. Entonces, una lectura selectiva o espontánea, pues es, eh, es una, una lectura de acuerdo a un interés, ¿cierto? A un interés específico. que yo tenga, ¿cierto? Muchas veces cuando hacemos una, una lectura eh, selectiva, esto va a ocurrir cuando hagan su tesis de grado. Hay, hay libros en los que usted, usted empieza a recopilar toda la, toda la bibliografía que necesita para hacer su tesis y esto se enseña, esto es un paso muy básico y es correcto. Es, no todos los libros me sirven para sustentar mi tesis. Entonces lo que hago es mirar índices, esto ustedes lo, van a, lo, lo debieron haber visto en investigación, índices y leer introducciones que son, eh, que son eh, aspectos generales que nos habla el autor sobre el libro, sobre lo que va a tratar en el libro. Entonces, de acuerdo a la lectura de la introducción y de los índices, pues usted va a saber, va a tener una, una respuesta, una comprensión global generalizada del libro, entonces va a saber qué me sirve y qué no me sirve a la hora de abordar mi tema de tesis. Entonces, por ejemplo, ¿tú vas a hacer tesis? ¿Alguno de acá va a hacer tesis? No. Qué pereza, ¿cierto? Supongamos que yo voy a hacer mi tesis sobre las perversiones en Sigmund Freud. Entonces, por ejemplo, yo me voy a un texto de actos fallidos. No me sirve. Leo el índice, no me sirve. Pero si me voy a tres ensayos de la sexualidad, si sí me sirve porque está hablando de las perversiones entonces en el índice yo puedo decir capítulo 4 perversiones entonces voy allá y lo leo ¿cierto? Un, un, eh, un volumen como por ejemplo el chiste o la psicología de las masas y el yo me serviría en cuanto a las perversiones porque resulta que en el chiste hay chistes de doble sentido chistes totalmente sexuales entonces me serviría a mí un chiste que podría decir un pedófilo o un eh, zoofílico, ¿cierto? Eso 
el, el lenguaje, el sofílico, el lenguaje del pedófilo me puede dar indicios para entender que tiene una perversión, ¿cierto? Estos, estos, estas son lecturas que uno hace para hacer tesis de grado. Y la, la, la lectura metódica, la lectura metódica pues es la más académica, ¿no? Esto también sucede, un buen ejemplo es la tesis de grado, ¿cierto? La lectura metódica, porque allí estamos haciendo análisis. Cuando usted va a hacer su tesis de grado, va a hacer una, una lectura metódica, análisis, hace síntesis, ¿cierto? Descubre tesis de los libros que está leyendo, ¿cierto? Hace una, una lectura comprensiva, sistemática, este es distinto. Mientras que en el saber pro usted va a hacer una... No, tiene que hacer todo. En el saber pro usted tiene que hacer una lectura sistemática, comprensiva, sistemática, profunda, analítica, ¿cierto? Por eso la composición del saber pro, in, comprender, analizar, entender, interpretar, proponer, ¿cierto? Esas son las competencias eh, de, de los exámenes de estado. Imagínense sintetizar, analizar, ¿cierto? Y además de eso, usted tiene que hacer una valoración cuando hace una lectura metódica. Valoración significa proposición de lo que usted hace acerca de, de lo que lee, de lo que investiga. Y aplicación. Por eso es tan importante las prácticas eh, a la hora de ejercer la psicología. Usted hace una práctica, ¿cierto? Pero bueno, hasta ahí bien, ¿cierto? Entonces vamos al primer ejercicio, que es muy interesante, teniendo en cuenta todo lo que aprendimos, ¿cierto? Ahora sí mejor entendido, ya, ya está, ya, ya deben saber cómo deben leer, ¿cierto? Entonces dice el primer ejercicio, en el párrafo anterior... Sobre la educación, perdón. Ay, carajo. Ah, perdón, ejercicio. Lea el siguiente párrafo y establezca ante sus compañeros la diferencia entre decodificar y comprender. Entonces vamos a leer ese primer párrafo. Las circunstancias, si ¿sí lo ven ahí en la primera hoja. La circunstancia. de quien quiera influir sobre los jóvenes, leemos por favor y vamos a hallar la diferencia entre decodificar y comprender. Acuérdense que hay códigos políticos, sociales, educativos, educativo, ¿cierto? Entonces, exactamente, el código del, del párrafo es totalmente educativo. Estamos decodificando, mire no comprendiendo todavía, educativo, pedagógico, ¿y qué más? Perfil del educador, bueno, es que es educativo, es lo mismo, no puede llevar a lo mismo, ¿no? Perfil del educador. ¿Cierto? No, no porque no nos están hablando la postura del estudiante la siguiente ante el, ante el, el, el tal profesor. ¿no? Sí, un problema social en la educación, ¿cierto? Porque el, 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 el educador se puede prestar para hacer el bien como para hacer el mal con sus alumnos. En la educación, ¿cierto? Eso es decodificar, hasta ahí entendido, ¿cierto? Ahora vamos a comprender qué está queriendo decir el autor. De acuerdo a estos códigos, educativo, pedagógico, perfil del, del educador y, y problema de la educación. Ser dueño de la vida. 
Y esa independencia tiene que ver con una con un símbolo de la mayoría de edad, que no significa tener 18 años, sino una, un pensamiento intelectual crítico e independiente, ¿cierto? ¿Y de qué más nos estaban hablando? Esa es como la idea general, ¿cierto? Pero nos están hablando de algo más. ¿La tesis cuál es? Hay un problema, ¿cierto? A ver, a ver, hay un problema social ahí, ¿cuál es? La influencia de los La influencia, exacto, influencia del educador. Hay que ser bien específicos porque si decimos la influencia en los estudiantes, de ¿la influencia de quién? De los padres de familia, de las directivas del colegio, de los otros compañeros, la influencia del educador. Eso es también sobre su educador sobre los estudiantes, ¿cierto? Porque ese es otro de los problemas que aparece en, 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 los, en los estudiantes de esta carrera. El, es el condicionamiento operante, punto. Condicionamiento operante de quién. ¿Qué es la psique? La mente de quién. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cierto? No hay especificación, hay que decir las cosas tales como son, lo que nos dice la influencia del educador en los estudiantes, ¿cierto? La tesis general del texto es el siguiente, lo que caracteriza al educador en su influjo y su rendimiento en el proceso educativo, esa es la gran tesis, porque el influjo puede ser, la influencia puede ser positiva como negativa, Dentro de la negativa que está, ¿qué nos están diciendo? Vender literatura pornográfica, ¿qué más? A menores de edad. ¿Para qué? No solamente es vender literatura pornográfica. Ah, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué sería lo positivo? Ahí nos está diciendo después de la tesis, porque la tesis es lo que caracteriza al educador en su influjo y su rendimiento académico. Lo positivo es la acción protectora. Su acción protectora de conducción a la independencia del alumno. Su acción protectora. Hay que decirlo en esos términos, porque el texto nos está diciendo todo. A veces entendemos que comprender es decir las cosas con, las, con lo que entendemos, con nuestras propias palabras pero no es eso, no es eso únicamente porque el texto mismo nos está dando, acuérdese, nos está dando, el mismo autor nos está dando esquemas semánticos y conceptuales, nos está dando unos códigos, ¿cierto? Nos está, nos está dando un mensaje y ese, ese está ahí, por eso las pruebas del de, ICFES 11, y Saber 11 y Saber Pro son así, a uno le dicen es que tiene que estudiarse todo lo que viene el bachillerato, eso es mentira. Hay que hacer un, una lectura crítica de lo que nos están proponiendo y el mismo texto nos da la respuesta. El mismo texto nos da la respuesta, nos da los conceptos, nos da los códigos, ¿cierto? Hasta he entendido, ahora con el mismo ejercicio. Descubramos el autor modelo, cuál sería la intención comunicativa y cuál la estrategia que siguió para lograrla. Y leemos abajo, sin embargo, el autor modelo, ahí nos van a explicar qué es el autor modelo y qué es el autor empírico. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, nos están hablando de la búsqueda de un personaje que se llame Averroes. Independientemente de que sepamos quién es y quién no es, el texto nos está diciendo. Él está escribiendo, ¿cierto? Y una leve preocupación en pañó la felicidad de Averroes. ¿Cuál es esa leve preocupación? No. Tampoco. Comedia. No, la traducción no. La... No sabe cuál es la diferencia entre tragedia y comedia para traducirla al árabe, ¿cierto? 
porque nos están contando que es un personaje que es árabe, ¿cierto? Nos están hablando de varias referencias como el Tafut, que no sabemos qué es, independientemente si sepamos o no, y el comentario de Aristóteles que había hecho en la retórica. El tema no es Aristóteles y la retórica, sino el tema es que Averroes no puede hallar la diferencia entre tragedia y comedia, ¿cierto? Al Corán, mire, interpretar sus libros como los ulemas interpretan el, al el Alcorán era el audo propósito de Averroes. Al hallar la diferencia entre tragedia y comedia, él quería interpretar esos dos términos, ¿cierto? Pero no pudo porque no, no hallaba la diferencia. Entonces Aristóteles ya lo había hecho en el libro tercero de la retórica, ¿cierto? ¿Y qué más? Sí. Ya había Sí, ya había leído las páginas de Alejandro de Afrodicia, ¿cierto? De las versiones del nestoriano de Junain y Ishak y de Abu Bashar Mata y tampoco había encontrado la diferencia entre tragedia y comedia. Esas dos palabras arcanas pululaban en el texto de la poética de Aristóteles y son imposibles de eludirlas. ¿Por qué es tan importante la diferencia entre tragedia y comedia? Porque el texto sobre el cual está trabajando está lleno de esas palabras, entonces es imposible prescindir de ellas. Y porque las palabras tragedia y comedia son demasiado discientes. Ya, por ejemplo, yo ya puedo hablar desde mi postura como filósofa, les puedo decir, la tragedia trata de conceptualizar que el ser humano nace para sufrir. El fin último no es la felicidad, es el aprendizaje y la tristeza. En la tragedia, dice Aristóteles, encontramos la verdad y el sentido de la vida un ejemplo, yo supongo que todos leyeron Edipo Rey, ¿cierto? el sufrimiento de Edipo Rey no es un sufrimiento superficial saber que se ha casado con su madre saber que se ha tenido que sacar los ojos por ello que ha tenido hijos con ella es una tragedia es un poder muy pesado para la existencia de Edipo Rey y él no puede con su vida y comienza a ser un errante, ¿cierto? ¿Y cómo es el poder de la tragedia griega que ha influenciado hasta autores como Sigmund Freud? Imagínese eso. Y la comedia, que es lo opuesto. El ser humano tiene la capacidad de reír, de ser feliz, de burlarse de las cosas que le suceden, ¿no? Eso es lo que Averroes no podría interpretar, ni siquiera traducir, porque qué es la tragedia y qué es la comedia, llevan problemas muy grandes para la concepción del ser humano. Averroes era un filósofo árabe posterior al cristianismo, ¿no? Imagínese eso. ¿Cierto? ¿Cuál es la intención del autor? La hipótesis de la lectura ya no la dijo la compañera. ¿La intención del autor qué es? Sencillamente, invitarnos a conocer el mundo de Averroes. Nos está contando el problema de Averroes, ¿cierto? La intención es totalmente entretenedora porque este es un cuento de Jorge Luis Borges. Entonces nos están contando algo, ¿cierto? y estamos descubriendo nuevos mundos, en el caso de, de esta lectura, el, el mundo árabe, desde la perspectiva de Jorge Luis Borges, ¿cierto? ¿Qué entendemos además con eso? A ver, que Jorge Luis Borges es una persona totalmente culta, porque nos está hablando de Aristóteles, la retórica, o sea, quiere decir que leyó Aristóteles y la retórica, 
Averroes, quiere decir que leyó Averroes y los libros de Averroes, y además de todo sabía qué era lo que leía Averroes, que eran todos esos nombres de esos libros que nos están eh, diciendo en árabe, ¿cierto? Y además de eso sabía cuál era, cómo eran los chimecitos de la vida de Averroes que estaba intentando no solo traducir, sino interpretar la palabra tragedia y comedia. Eso es un dato que nadie conocía de Averroes, ¿cierto? Y nos están diciendo algo más. Complicado, ¿cierto? Así tiene que ser la lectura de ustedes en el Saber Pro. Creo que ya estamos para terminar, ¿cierto? Tiene que ser la lectura en el Saber Pro. Hallar la hipótesis de la lectura. ¿Cuál es analizar, sintetizar, hallar la tesis de lo que estamos leyendo? ¿Cuál es la intención del autor? Esto es el autor modelo, el que nos está enseñando a hacer una lectura comprensiva de su texto. ¿Cuál es la intención y cuál era la otra? Las estrategias. Ustedes no se van a encontrar con un, un ejemplo así como el de Jorge Luis Borges porque ustedes no tienen una formación en literatura ni en filosofía. Lo que van a encontrar más o menos es como el párrafo que yo les di. Casos. ¿Cuál es la intención del autor en determinado caso que me está planteando él? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es esa hipótesis de lectura? A veces nos dejamos embolatar. En el caso de, de, de lo de Jorge Luis Borges, Borges, pensamos que era la traducción. Nos dejamos embolatar por otros aspectos. Pensamos que la hipótesis de lectura era Aristóteles. Y nomás mira el título lo que nos dice. Por eso es tan importante leer un título y leer el texto completo. La búsqueda de Averroes. ¿Cuál era la búsqueda de Averroes? Saber interpretar eh, o hallar la diferencia entre tragedia y comedia. ¿Sí se dieron cuenta cómo es la cosa? Por eso puede subrayar. A usted le van a dar una hoja porque con uno puede subrayar las lecturas del del folleto, entonces hace una, escribe una hoja y empieza a sacar. Esto se va a ver es en el taller de escritura. Vamos a aprender, ya no se trata de hacer solamente lecturas comprensivas, sino de interpretar, además de interpretar, proponer sobre el texto, argumentar sobre el texto. Esto se ve en la parte de escritura, no en la, de escritura comprensiva y analítica, no de lectura comprensiva y analítica. Este es el primer paso hasta ahora.